সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা দা স্টাডি বি চ্যানেলে তোমাদেরকে স্বাগতম আমরা এসএসসি লেভেলের সাধারণ গণিতের জিওমেট্রি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এই পর্যায়টাতে জিওমেট্রি এর সম্পাদ্য 3 নিয়ে কাজ করব সম্পাদ্য 3 এ বলা আছে যে ত্রিভুজের ভূমি সংলগ্ন দুইটি কোণ ও পরিসীমা দেওয়া আছে ত্রিভুজটি আঁকতে হবে এখানে বিষয়টা হচ্ছে যে ত্রিভুজের পরিসীমা দেওয়া আছে মানে বলতে বোঝাচ্ছে যে তিন বাহু সমষ্টি আমরা জানি যে যে কোনো ত্রিভুজের পরিসীমা বলতে বোঝায় যে তিনটে বাহুর দৈর্ঘ্য সমষ্টিটাই হচ্ছে সেই ত্রিভুজের পরিসীমা তো আমরা এখান থেকে যে যে জিনিসগুলো দেওয়া আছে সেগুলো নিয়ে একটু সেগুলো আগে তৈরি করি যে ভূমি সংলগ্ন দুইটি কোণ দেওয়া আছে তো তাহলে আগে দুইটি কোণ এঁকে নেই মনে করি এখানে একটি কোণ অঙ্কন করলাম যে কোণটার নাম দিলাম আমরা এক্স এবং আরেকটি কোণ যেটা এখানে অঙ্কন করলাম যেটা নাম দিলাম আমরা ওয়াই এটা কোন ওয়াই এখন আরেকটা জিনিস দেওয়া আছে ত্রিভুজের পরিসীমা দেওয়া আছে তো তাহলে ত্রিভুজের পরিসীমাটা এঁকে নেই যে ত্রিভুজের পরিসীমা যেহেতু তার মানে একটু বড় বাহু হবে অর্থাৎ তিনটে বাহু সমষ্টি যেহেতু এটা তো তাহলে আমরা পরিসীমা এর ইংরেজি প্যারামিটার যেটাকে আমরা পি দ্বারা প্রকাশ করলাম পরিসীমা আর দুটি কোন এখন এই পর্যায়টাতে আমাদেরকে ত্রিভুজটি অঙ্কন করতে হবে তো যে কোনো রশ্মি নিতে পারি আমরা যে যে কোনো রশ্মি ডিএফ নেই যে কোনো রশ্মি ডিএফ বা ডিসি যেটা যেটা ইচ্ছা আমরা নিলাম ডিএফ যে কোনো রশ্মি ডিএফ এখন এখান থেকে পরিসীমা পি এর সমান করে অর্থাৎ এই যে পরিসীমাটা আছে এই পরিসীমা পি পরিসীমা পি এর সমান করতে হবে পরিসীমা পি এর সমান করে আমরা এখান থেকে ডি হতে পারে যে এটা ডিই এই বিন্দুটার নাম দিয়ে আমরা ডিই এখন ডি এবং ই বিন্দুর ডি বা ডিই বাহুর ডিই এর প্রত্যেক বিন্দু থেকে দুটি কোণ অর্থাৎ ডি বিন্দু থেকে এক্স কোণ এবং ই বিন্দু থেকে ওয়াই কোণ অঙ্কন করব তো তাহলে সেটা কেমন দাঁড়ায় দেখি যে ডি বিন্দু থেকে কোণ এক্স যদি অঙ্কন করি তাহলে এখানে কোণটা তৈরি করলাম একই মাপটা এখানেও নেব কেননা এই মাপটা কোনো সমস্যা না কেননা এই মাপটা দুইটা একই হতে পারে শুধুমাত্র ডিফারেন্সটা হবে কোন ক্ষেত্রে আমরা বলেছিলাম যে কোণের আকার সময় এই জায়গাটাতে শুধুমাত্র ডিফারেন্স হয়ে থাকে যেমন হচ্ছে এখানে একটা মান যে মানটা আমরা এখানে অঙ্কন করলাম ঠিক একইভাবে এখানকার আলাদা মান হবে যেটা হচ্ছে এই যে ছোট বড় করতে হচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ছোট বড় করে নিতে হচ্ছে তো তাহলে এখান থেকে আমরা অঙ্কন করলাম তো তাহলে এই দুটো অংশ আমরা যদি যোগ করে দিই যোগ করে দিলাম এই অংশটাও আমরা যোগ করে দিই এখন আমাদের একটা কাজ করতে হবে যেটা হচ্ছে যে এই দুইটা কোন অর্থাৎ এই কোনটা হচ্ছে কোন এক্স এবং এই কোনটা হচ্ছে ওয়াই এই দুইটাকে অর্ধেক করতে হবে অর্থাৎ এর অর্ধেক অংশ দিয়ে আমরা তৈরি করব কেননা এই কোনটাকে অর্ধেক করলে তাহলে একটা ত্রিভুজ তৈরি হবে যে ত্রিভুজটা থেকে আমরা বিপরীত বাহু বিপরীত কোনগুলো যদি তৈরি করি তাহলে আবার ওই কোনটাই আঁকবো আমি আগে অঙ্কনটা করি তারপর বুঝাতে পারি যে কিভাবে আসলে এই কোনটাই ত্রিভুজের মধ্যে থাকবে তো তাহলে আমরা জানি যে যে কোনো কোনকে অর্ধেক করার জন্য তার অর্ধেকের বেশি ব্যাসার্ধ নিয়ে অর্ধেক এর বেশি ব্যাসার্ধ নিয়ে এই দিক থেকে একটা এবং ঠিক তেমনি ভাবে এই পাশ থেকেও একই সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে এটা আঁকলাম ঠিক তেমনি ভাবে এখান থেকেও আমরা বলতে পারি যে অর্ধেকের বেশি ব্যাসার্ধ নিয়ে এই পাশ থেকে একটা এবং সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে এখান থেকে অঙ্কন করলাম এখন তাহলে দুইটা জিনিস যদি যোগ করে দিই তাহলে একটি ত্রিভুজ তৈরি হয় এটি একটি এবং এখান থেকে যদি যোগটা করে দিই তাহলে আমরা বলি যে এটা আমরা ধরি যে এ বিন্দু তো তাহলে এই এ বিন্দু থেকে এই যে অর্ধেক কোন যে তৈরি হয়েছে অর্থাৎ এখানে এক্স এর জন্য এক্স এর এই অবস্থানটাতে যে কোনটা তৈরি হয়েছে সেটা আমরা নিতে পারি যে অর্থাৎ এই অংশটা এই অংশটা তৈরি করব হচ্ছে এই এ এর এই দিকটাতে অর্থাৎ এই মাপটা যেটা নিছি সেটা হচ্ছে এখান থেকে এই পর্যন্ত আর এখান থেকে এই পর্যন্ত হবে এই অংশটার থেকে এখানে ঠিক একইভাবে এই কোনটা অঙ্কন করব এই পাশে যেটা হচ্ছে এই মাপটা তাহলে এটা তৈরি করব
এখান থেকে তো আর এই অংশটুকুর মাপটা নিয়ে আমরা এখান থেকে কেটে নেব এই অংশটুকু তাহলে এ থেকে দুইটা বিন্দু তৈরি হয়ে গেছে এখন সেই দুইটা বিন্দুকে আমরা যদি যোগ করে দিই যে এখান থেকে এই অংশটা যোগ করে দিই এবং এই অংশটাও যদি যোগ করে দিই তাহলে এই এ এটা বি এবং এই অংশটা হচ্ছে সি এই এ বি সি এই হচ্ছে সেই ত্রিভুজটা এখন কথাটা হচ্ছে যে আমাদের তো বলা ছিল যে ত্রিভুজের ভূমি সংলগ্ন দুইটি কোণ তাহলে এখানে ভূমি সংলগ্ন আসলে কোন দুইটি কোনটি বেসিক্যালি এখানে এই যে কোণটা এই কোণটাই উৎপন্ন হয়ে গেছে এটা আর এই কোণটাই উৎপন্ন হয়ে গেছে এই অংশটা যার কারণে এটাই এক্স কোণ এটা ওয়াই কোণ এবং পরিসীমা যেহেতু দেওয়া আছে তার মানে তার তিনটা অংশের তিন বাহুকে সমষ্টি করলে পারে এই একই সমানটা হয়ে থাকে যে অর্থাৎ যদি আমরা মাপ নি যে ত্রিভুজের এই বাহুটার সমান দৈর্ঘ্য কতটুকু তাহলে আমরা পাচ্ছি যে এখানে সমান হচ্ছে ঠিক একইভাবে যদি এই অংশটার মাপ নি তাহলে এটাই হচ্ছে এই অংশটুকু আর এই অংশটুকু তো আসেই যেটা হচ্ছে ত্রিভুজের মধ্যে আছে তার মানে তিনটা মিলে পরিসীমা তৈরি হচ্ছে ঠিক একইভাবে এই কোণটা হচ্ছে এখানে উৎপন্ন হয়ে গেছে এই কোণটা এই কোণটা এই কোণটার অনুরূপ তো তার মানে আমরা সেই ত্রিভুজটা অঙ্কন করা সম্ভব হলো যেটা আমরা বর্ণনার মাধ্যমে লিখে ফেলবো এই ছিল সম্পাদ্য তিন নং এর কিভাবে অঙ্কন করতে হবে তা আমরা দেখালাম